ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிரேஸ் டியூஷன் சே ஆர்ட்ஸ் சென்டர் யூடியூப் சேனலில் என்சிஆர்டி கிளாஸ் டென் மேக்ஸ் இருக்கக்கூடிய குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட வேர்ட் ப்ராப்ளம் அதுவும் வந்து ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் டைம் இதை பேஸ் பண்ணி உள்ள சம்ஸாக வந்து நம்ம பார்த்து வரும் ஸோ அதில் நான் ஸ்பீடு டிஸ்டன்ஸ் டைம் வச்சு ஒரு சம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி போடணும் அப்படின்ற பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷனும் அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சமும் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் ஸோ மறக்காம கிரேஸ் டியூஷன்ஸ் அண்ட் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் மேக்ஸ் வீடியோஸ் மட்டும் இல்லாமல் சயின்ஸ் வீடியோஸும் உங்களுக்கு நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதையும் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மாடல் சம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் வச்சு இருக்கக்கூடிய சம் தான் இங்கே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரம் அ ஸ்டேஷன் ஒரு ஸ்டேஷன்லேருந்து டூ ட்ரெயின் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் த சேம் பாயிண்ட் ஒரு ஸ்டேஷன்லேருந்து ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து ஒன் ட்ரெயின் மூவ்ஸ் இன் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் ஒன்று வெஸ்ட்டு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இன்னொன்று நார்த் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெயின் மூவ்ஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபாஸ்டர் தேன் த செகண்ட் ட்ரெயின் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் என்ன பண்ணுது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் வந்து பர் ஹவர் வந்து ஃபாஸ்டராக மூவ் ஆகுது செகண்ட் ட்ரெயினை விட இஃப் ஆஃப்டர் டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் கழித்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ட்ரெயின் இஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஃபைன் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் ஸோ பாருங்கள் இங்கே தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு ட்ரெயினு ஒரே இடத்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து வெஸ்ட்டை நோக்கி போகுது இன்னொன்று வந்து நார்த்தை நோக்கி போகுது அதில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகுது செகண்டை விட ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து ஃபாஸ்ட்டு அதாவது வெஸ்ட்டை நோக்கி போகிறது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது செகண்டு வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுமே டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அதோடய ரெண்டுத்தோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு ட்ரெயினோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி மாற்றலான்னு பாருங்கள் ஸோ இது நான் டயக்ராமாக வரைஞ்சிக்க போகிறேன் ஸோ ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து சேம் பாயிண்ட் இதுதான் வந்து சேம் பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆக போகுது ஸோ ஒரு ட்ரெயின் வந்து வெஸ்ட்டை நோக்கி போகுது இன்னொரு ட்ரெயின் நார்த்தை நோக்கி போகுது ஸோ வெஸ்ட்டை நோக்கி போகிற ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து செகண்ட் ட்ரெயினோட ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் போகுது அது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்க ட்ரெயின் எவ்வளோன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இது ரெண்டுமே இப்படி மூவ் ஆகும்போது டூ ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தோட டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம சம் போட்டு இது எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போவுமே ஆவரேஜ் ஸ்பீடில் யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடை எக்ஸ்னு எடுத்துப்போம் ஸோ செகண்ட் ட்ரெயின் தான் இங்கே வந்து எக்ஸ் ஸ்பீடில் போக போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் எப்படி இருக்கோ ஃபாஸ்ட்டாக போகும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வந்து போகுது கம்பேர் டு செகண்ட் ட்ரெயின் ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகுது ஸோ இப்போது போயிட்டு டூ ஹவர்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இது பீன்ற ஒரு பொசிஷனில் ரீச் பண்ணுது செக செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து கியூன்ற பொசிஷனை ரீச் பண்ணுது இது எப்போ டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா அப்போ பி கியூ என்னவாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டாக டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து வெஸ்ட்டை நோக்கி போகிறதும் நார்த்தை நோக்கி போகிறதையும் வந்து டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா அதோடய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் டிஸ்டன்ஸ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் தெரியுமா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினோட ஸ்பீட் என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஓபி ஸோ ஓபின்றது தான் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பீடு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஓபி பை டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஓபி தான் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த டூ இங்கே வந்துடும் ஸோ அப்போ டைம் இன்டு ஸ்பீட் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாமா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ட்ரெயின் ஸோ செகண்ட் ட்ரெயின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமில் போடுங்க செகண்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீடு எக்ஸு டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓகியூ டைம் டூ ஸோ இப்போது இதை மல்டிப்ளை
இப்போ இது பெரிய நம்பராக இருக்கனால பயப்படாதீங்க இங்கே ஃபோர் இங்கே ஃபோர் இருக்கனால இதை ஃபோராக வச்சு பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக ஃபோர் வச்சு பிரிக்க முடியுமா அப்படின்னா பிரிக்க முடியும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்ம பார்த்தோம் தெரியுமா ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை தான் நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஃபோர் வச்சு பிரிக்கிறேன்னா இங்கேயும் இங்கேயும் ஃபோர் இருக்கணும் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் கேன்சல் ஆடும் இந்த ஃபோர் கேன்சல் ஆடும் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைவ் ஃபைஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஏபி டூ ஃபைவ் ஆர் டென் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது நம்ம ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணும் போது ஏ பி சி ஏயோட வேல்யூ டூ பியோட வேல்யூ டென் சியோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணி பண்ணுறது ஈஸியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுலேயும் ட்ரை பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது அல்டிமேட்டாக நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் பி பியோட வேல்யூ டென்னு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏயோட வேல்யூ டூ சியோட வேல்யூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டூ இன்ட்டு ஏ டூ ஸோ மைனஸ் டென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென்னு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டென் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் இப்போ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னாவே செவன் செவன் சார் ஸோ செவன்ட்டி இன்ட்டு செவன்ட்டி ஸோ அதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கணும் அது ப்ளஸ் செவன்ட்டி மைனஸ் செவன்ட்டின்னு பிரிச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் செவன்ட்டின் போட்டால் செவன்ட்டியில் டென் போனால் சிக்ஸ்டி பை ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ்டி பை ஃபோர் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டீன் அங்கே மைனஸில் வரனால நம்ம அதை எடுத்துக்க மாட்டோம் ஸோ எக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் செகண்ட் ட்ரெயினோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஃபிஃப்டீன் ஃபஸ்ட் ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக போகுதுல்ல ஸோ வேகமாக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இதே வந்து செகண்ட் ட்ரெயின் வந்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடில் போகுது ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸோ இந்த சம் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதை மாதிரி நிறைய சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் இதிலே உங்களுக்கு ஏரோப்ளைன் கேட்கலாம் கார் கேட்கலாம் ஸோ நிறைய மாடலில் கேட்டிருப்பாங்க இல்லை ஒரு ஆள் வந்து வாக்கிங் டுவார்ட்ஸ் வெஸ்ட் வாக்கிங் டுவார்ட்ஸ் நார்த் இப்படியும் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் போர்டு எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்